Word verheerlik, ons wil met die naam aanbid, ons wil met die naam groot maak, dis wat in ons hart is vermoren, is om nader aan die te beweeg, om die naam te verheerlik, om die naam te eer, hier die naam is reeds groot, dis nie as om ons vermoren, om hier is groot maak nie, hier om ons besef en beleef nie meer die grootheid en die godheid van die, hoe meer en dan maak ons die naam ook op het, en die naam groot maak, help ons vermoren, Heere, om uit ons harte uit, die naam groot te maak, so groot, Heere, dat ons vijande, en ons probleme sal begin tuin uit, Heere, help ons om meer en meer die naam te verheerde, because when honor goes up, blessings comes down, die seer van die Heere sal afkom, en elke van ons kom versterk dier die kracht van hende gegevens jyre, terwijl ons vanmorgen hierdie lied sing, toe wees jy vir my jyre, waar die volk bezig is om die naam te eer en die eer van God wat opbeweeg toe sê vir my soos my seeninge bezig om af te beweeg oor jylle en jylle kinders oor jylle en jylle kinders en oor jylle finansies oor jylle en jylle finansies maar ook oor jylle gezondheid oor jylle gezondheid en oor jylle werke weet vanmorgen wanneer jylle eer opsteer aan God sal die seen van die Heere afkom en Godse genade en geld sal met jylle wees want ons is nou maar eenmaal die geseendes van die Heere wat ons God vir ons is wie sal die in ons wees as God seen Wie kan keer, ons dankie daarvoor, word nou verheerlik jylle, sien jy die woord, sien jy gedachte wat uitgaan, dankie vir jy die godsinspireerde muzieke, sien elke muzikant vanmorgen, ek spreek en bid die sien van die jylle, oor elkeen af, ook ons klank af te vader, elkeen wat nou live en verskakel is, dat hy ook jy die woord sal oor die boodskap sal ontvang, en sal weer dat die jylle het vanmorgen woord vir elkeen, word nou verheerlik vader, ons aan bid in Jesus naam, en die volk van Heere sê, Amen, Amen. Ek kan nie sy plek nie, prijs sy naam. Prijs sy naam, prijs sy naam. Prijs sy soete naam. Lekker om hier uit te dien, prijs sy naam. Hier is een lekker kerk, man. Hier is hier nie soos kriketbolle, en kriketbats. Hoor hier is het jou nou? Ha? Jy het jou speel goed nie vergeet. Ek dacht hier om my vrouw met te bring. Prijs die laad, prijs die laad. Ek gaan nou hier ergens uitbal. Amen. As jy drie van het gesnap. Amen. Kom ons gaan aan. Ek het vir jy gedachte, wat die heren op my hart leeg, met die thema is jy gereed. Is jy gereed? Die thema sal jy sien is so, mannetje met die kriketbaat waar daar staan, is hoe die Heere het vir my gegeet in die gezicht, en het is vir my baie dinge verklaar, wat ek baie dan nie verstaan het nie, maar kom ek lees vir jy woord van die Heere uit Lukas 12 vers 40, dan gaan ek ook lees uit Matthäus 25-10, en dan gaan ek vir ons lees uit die nieuwe vertaling uit Lukas 21 vers 34 tot 36, slechts omdat dit baie mooier dit beskryf, hy sê in Lukas 12 vers 40 sê, Jylle moet dan ook gereed wees, sê sal my, gereed wees, gereed wees, ja, amen, omdat die sien van die mens kom op die eer, dat jylle nie verwacht nie, soos wanneer ek hierdie bal so skielik sal in die skaar aan gooi, dan moet jy dit verwacht, amen, hier is een harder eniekie, ek stel voor, wees gereed, en Matthies 25, en onderweil hulle gaan te koop, het die bruidegom gekom, dit is nou van die buis en die doase maag te neem, en die wat gereed was, sê sal my, gereed was, het saam met hom ingegaan aan die bruidof, en die deur is gesluit, slechts die wat gereed was, het ingegaan, die rest af die Heere verstaan, Heere verstaan, Boeka, af, Heer man, die Heere ken jou hart, nog kom maar in, kom maar in. Sê die Bijbel dit? Nee, is die nieuwe verdraaiing, sê dit nie. Glat nie, die deur was gesluit, 
slechts die wat gereed was. Ek kom ons preek nie nou daar oor nie, die ouwense vermoeder is vals om ons kiele. Lukas 1,24-36 in die Afrikaans 83 vertalen, wees op jylle hoede, dat jylle geest nie dier onmatige eterij en drinkerij en dier die sorge van die lewe afgestom word nie. Hy sê, wees op jylle hoede, dat jylle geest nie dier onmatige eterij en drinkerij en dier die sorge van die lewe afgestom word nie. En dat jylle daar die dag jylle nie onverhoeds soos een vangnet oorval nie. Wees versichtig, moet nie so bezig wees met eet en drink en hy verduidig eindig in jou vertaling om nog mooi wat hy sê met dronkenskap en brasserij dat jy op een plek kom dat hy so bezig is met jou lekker lewe dat skeep kom die dag en jy was nie gereed nie en die sorge van die lewe en jy te bezig hou, dis die een waar vir ons die meeste val, ek dink van al die een die goed, van dronkenskap en, en brasserij, dink ek een waar ons die meeste stolle val, wat ons kan eina sê, is die sorge van die lewe. Kom ons gaan aan, daar die dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom, maar wees waakzaam, en dit altyd deur, dat jylle die kracht kan ontvang, om dier al jylle dinge wat gaan gebeur, bouwe deur te kom, om voor die seen van die mens te verstaan. Ek gaan bykie meer soos een NG doen in die preek van moore, en eers soos een NG gehoor. Ek wil van moore geachter die broeders en sissies, wil ek vraag dat jy sal blaai na gesang het laat sê ek derf, ek gaan nie, maar kry lewe eindig ek wil vanmorgen vir die deel dat jy met my praat oor die gedeelte en ek wil praat oor die thema van is jy gereed en as ek sê is jy gereed is het vir my iets baie belangriks en dit is ek gaan veelvuldig daar oor praat, het gaan nie net oor gereed van die Jezus kom nie, het gaan om gereed te wees, wanneer die omstandighede kom, so dat ek staande kan blij, vir wanneer Jezus kom, sê amen. Vraag nie jy langs, is jy gereed? Is jy gereed, dat jy die bal in die hand krij? Is jy gereed? Amen, ek gaan nie nou kooi met dit, amen. Ek wil verhoor met die praat, soos wat jy sal sien op die thema prentie gegaan oor hier die, ek sê vir hom bring maar nou maar, of hy het self gedink, bring nou maar een tennisbal saam, die cricketbal kan ook met jy hart wees hier in die kerk maar hier is een lekker kerk ons gee harde woord ook, ons mak om nie sak met die tennisbal nie ek dink is van al die tennisbal dat die kerk in so toestand is is so gesachte sponsbarkie, so stuit dat ons harde cricketbal uitbring nou wat gebeur het vroeger in my leven het ek altyd gekom, sê na kom staan bykie, kom saam jou pa, kom, kom. Hoe hierdie situasie eindelijk werk, mense, dis my seen, sê die enig sinds kooi, vir kyk net na die niks. Staan vir ons net daar so. Nee, jy gaan nie nou slaan nie, jy gaan nie doen wat ek vir jou sê. Nou, vroeger in my dewe het het so gewerk, Ek probeer ook toe gaan cricket speel, maar ek was bietie jonger as die reis, en bietie is ook een van die ouwe reis, so as jylle na die tyd, kan jylle om bietie vast verhaal, hoor. En omdat ek so klein was, het jylle my nie so mooi geleerd cricket speel soos die reis nie. Maar ek het altyd opgaan en gesien hoe speel jylle, en hierdie man wat hier sê, hy kon sport speel, jy nog eens. Hy was brandjan gewees in alle sport. En my broers het allemaal gespeel, en my oudste broer, ek dink hy is 12 jaar oud, is ek gewees, en wil die self is 7 jaar oud, so, hulle is oud, ek is jong. Nou, in ander geval, die oud tyd, dan speel hulle cricket achter in die erf, ons maak ons eie pitch, en alles is te mooi, en ek wil ook saam speel. Maar nou sit hulle ons nou maar palkies, daar achter jou. Nou staan soos die cricket speler, ja, nou nie jy nou maar bijspel, nie meer cricket. In ander geval, Skies op die tiri duins staan in die tyd in verskilling. Ah, so paar wat snap nie, ek kan my sien kan sport doen. 
Wat gebeur is, um, precies as hy nou staan, dan sit hulle ons nou palkies in die achterkant. Dan kom die bouwer nou hier ingeharp loop met een geweldige spoel, blijkt soos Hussein Bolt, en dan volgende oomlik, dan bouw hulle. En dan wanneer hulle nou bouw, dan val die bouw nou, ek gaan hom nou definitief nie gooi nie, want ek weet hy gaan nou ook ongeen. Dan val die hou nou, en dan as hy nou wanneer ek inkom, en ek tel my hand op, staan gaan rechts soos wat jy sal staan, ok, want nie eens, sit om plat, sit om neer op die grond, ja, nie om te demonstreer, maar dat die mens jy ook is sien, draai so bykie, nou wat ek gedoen het is, ek het gegaan, hou het die, die, die bed plat, die kof hou ek dan ook plat, hou nie so, maak ek even my bal, moet nie vir my bal nie, maak ek even, dan staan jy moes nou recht, jy ken nou net, nou wanneer daar die bouwler nou inkom, dan staan ek nou hier met die kof, dan volgende kom die bal hier by my, dan wil ek optel en slaan, dan is die palkies recht, en ek verstaan nie, hoe kreeg die man het, hy moet so vinnig op te tel en te slaan nie, want die bal kom nie te geweldige spoed verby. En toe later, toe leer ek nou iets sien. Wat is die thema? Jy moet geleerd wees. En weet u, word jy geleerd, dat wanneer hy bouwer aankom, dan tel ek my kolf reeds op, so dat wanneer ek kom, slaat ek om. En dis wat nou gebeur het, nou op die einde van die dag, nou staan ek en ek sien die stoor, en ek sê, ok, laat ek om optel, wat sy verstel van dit nou mama? En ek tel hom op, en toe hy bal brin, toe slaat ek om. En ek begin totaal met beter speel. So wel raai, dat ek op die stadion vir die werk, wat ek speel het, was action cricket gewen vir die klomp, ouwe sy verspeed vir die jaar, waar ek dan vir jy kan gaan sit. Jy vir my anders gaan jy nie focus. Amen en ek het gestaan, en ek het nie verstaan, hoekom kan allemaal so lekker tennis, oh, tennis, ek kreeg het speel, maar ek kan nie, ek het ook een bed, ek het ook maaikies, ek het ook palkies, ek het die pads aan, ek het die helmet aan, ek het, nou my nog heel so leidig nie, maar ek het alles aan wat die moedig het, nou sta, hy het ook nie so masker, maar ek, nou sta hy nie, en, ek vers, nie sê dit is toon, is die kijk nie nou staan ek daar en ek verstaan nie, hoekom kan ek nou nie so lekker soos die ander manne speel nie allemaal sla die bol nou lekker, baal ek jy voel maar aan stupid het daar met jou gebeur, het voel of het met allemaal om jou goed gaan, maar met jou gaan het nie so goed nie nou verstaan ek nie, toe ek nou mooi opleid toe sê jy, hey, boeta, as jy die hand op tel, tel ek so lang op en ek maak gereed, of ek om daar nou gaan blok of ek om gaan vat en ek gaan om slaan, en of ek om nou gaan vat en ek gaan om een reverse sweep geef, wat ook al ek gaan doen, dan speel ek om. Maar, ek moet gereed wees. En die hoofding, is om wanneer hy nou aankom, voordat die bal sy hand verlaat, moet ek gereed wees. En die Heere begin met my praat, die proces, om gereed te wees, voordat die aanval kom. Baie mense wil wanneer die omstandigheid plaas vind, dan wil hulle vinnig gereed kom, dan wil jy dit man, jy sit somme in vir die laaste jaarse gebed. Het jy het gesien? Gee jou bykie moeilike, dan sien jy, hy man is somme in die kerk, hy bid somme half jy voor die tijd, is hy nie op die man. Hy is nou teels, hy is nie op die teels. Het jy het gesien? Manne probeer 2 en 3 jaarse gebedslewe inhaal, in die week, om in dit moeilik gaan in sy leven. Weet jy wat sy hart sê? Jy kan hoe hard probeer, dit is te laat, want jy mis voorbereid gewees het. Ek kan hoe hard slaan, ek kan wat sy kracht om my arm sê, ek kan wat sy wat moet al hee, wat sy vernuf hee, as ek nie gereed is vir die aanval nie, dan beteken dit vir my niks. Jy moet by my blijf vermoor. Mense wil wanneer omstandighede kom, dan wil hulle aan die vast gaan, hulle wil naar die bid gaan, hulle wil al die goed doen, en dan vroeg hulle nou van alles uitgesorteer word, en as die Heere het dan nou net nie doen, dan moet jy nou hoor, maar net dat hy mond vol te sê vir die Heere, want hy wil hulle nie hoor nie, hy was dan al die paddie spaarbeel, nou verwacht jy miskien dat die steerbeel wees, Heere sê vir my, kry julle gereed, dat wanneer die aanval kom, en die bal kom, 
Hy kom om my uit te bul, hy kom om my uit te haal, so dat ek die veld moet verlaat. Ek wil vir jou selfs aanvang in hierdie lewe, wat al is om jou uit te bul, so dat jy die veld moet verlaat, so dat jy dit nie meer kan maak nie. Maar oor vanmorgen die woord van die Heere, wanneer jy gereed is vir die aanval, gaan jy vandaar die nederlaag, gaan jy oorwinning maak, jy sal vandaar die bal wat kom, om vir jou uit te bul, sal jy sies slaan, sal jy vier slaan, sal jy punt aanteken, en jy sal op een hoogplaat vir hom wees, as die dag van tevore, die verskil heen nie daarin, wees gereed, wanneer die aanval kom, halleluja, die teleerstelling word Godse bestelling. Die seer, die teleerstelling, die seer, en dit wat jy moes breek, sal jou bou. Maar dit leid daarin, dat jy moet gereed wees. Nou, hoe raak jy nou gereed? Hoe kom my ou nou gereed? Hoe is ek nou gereed? Ek moes dood eenvoudig dopbou, wat doen ander wat suksesvol is? Dit help nou nie, ek die dag van sit en hy, ek kan nie speel nie, is wat baie mense doen, van sit en hy, ek kan nie saam speel nie. Kijk bykie vir een oomlik, wat doen ander mense wat hier die selfde goed gaan. Vandag dink hulle ons vals, jy kan een pilletje drink, is jy reg. Ja, kom ons losse dan. Nou in elk geval, wanneer ek nou staan, nou hou ek die man uit op, en ek denk, maar ek doe amper die self, ek lyk toch al nou lyk die paus, man, ek lyk reg, maar ek het nie, ek het die kleins, ek het die kleins vergeet, is my voorbereiding werk, is om gereed te wees, so dat ek om verwacht, want as ek om nie verwacht nie, en ek moet dan terugtrek, is dit te laat, dan is hy verby, dan is my voet om in my geslaan, maar wanneer ek om verwacht, wanneer ek gereed is, glory to God, dan is ek so gereed, ek begin aan my hand aan, kijk, oor die balikie, wat gaan ek met jou maal? Gaan ek vir jou blok? Gaan ek vir jou vat, en ek gaan jou slak vir een sens? Of gaan ek jou vat, en ek gaan so John D. Rowe special uit dan? Wat gaan ek doen? Wat gaan ek doen met die bal? Dan begin ek beklaan, want ek raak nou kindige in die gebied. Maar ons is vir die keer nie eers, bekwaam om die bal te slaan nie, vir die eenvoudige rede, omdat ek nie teruggetrek het vir die tyd nie. Ek het nie gelaai vir die tyd nie, en die jachtveld werk het so, jy het gaan eers jou gebeur so lang oorhaal, voordat jy kan skiet. Want een onoorgehaalde gebeur kan nie skiet nie, as jy gewonnen is. Baseball werk die selfde. As jy denk jy staan hier, daar ook kom aan, en dan wil jy terugtrek, en dan wil jy slaan, vergeer daarvan, is vinniger. Maar wanneer jy gereed is, wanneer jy gereed is, maak jy van die balletje net wat jy wil. En ek wil vandag vir jou sê, dat wanneer ons gereed is, sal ons oorwinnings behaal, vir elke bal wat die duivel vir ons bal. Wanneer ons gereed is, sal ons elke aanval verander in die oorwinning in Jesus naam. Wanneer ons gereed is, dan sal ons kan begin nader aan besluit, hy kom hier, dis wat ek van hom wil maak. Dis wanneer jy begin groei, en die klim in die rangs, om te besef, hoe aag is net dit, kom ons aan teer omgaan. Baie van ons raak so bang, as die bal kom, jy, koes nie. Is dit so? Baie van ons wat net koes. So alles hulle nou nog vir jou sê, hoor nie, hierdie sachte balletje van hulle na harte balletje. Kijk, ek kan ook tel, ek weet ons hierdie dingetje maak sê, sê nou waar die naad is op my lijf. Een dag speel ek ook so saam met cricket, en soos ek sê, ek het bykie gesikkel met die skoolwerk, so net my moet daar op die laaste ook gesit, vir as het rarig nodig is. Maar ek kon goed veld werk. Ek kon daar een bykie vang, en ek kon hard loop, ek kon een bal keer, en ek het spoed gehad, en daar het ek begoed, en ja, ek het daar my ou nodig gehad vir die span. Nou in elk geval, en een dag, volgende oomlik, bou hy hier so af vir die ou, en ek staan daar steeds achter, en toe hy so slara ou jong, die bal in die licht, mense, maar jy weet ons, dit is nou in een oomlik, maar hy voel soos een leeftijd, hy voel nog al soos een mousje in geweer. Nie, jy hang, sê ty te om, jy hang, skreeuw jy, jy voel soos die beste ou wat as, maar jy weet ook steeds nie dit gebeur het, dit het net gebeur. En ek wil ek vir jou sê, weet jy wat die daai dag ook vir my gebeur? 
Jy kan nie wanneer die bal kom, dink ook ek gaan hom nou so en so en so van my. Wanneer jy geoefen is, gaan jy luif automatisch om taal in die rechte vorm en houding om die bal te kan vang. Want jy moet geoefen wees, geoefen wees en gereed wees. Maar betuig ons wat die bal vang, maar hy wil nooit oefen nie. Hy wil nie gereed raak nie. Hy wil nie voorbereid nie. Hy bal van jou seer maak, as jy nie weet om een cricketbal te vang nie. Wie vond jy nou gevoel voel so cricketbal? Is daar van julle wat al bietje seer gemaakt het, soos vir my? Hoe? Hy maak seer en hy selfs uit. Nou op die einde van die dag, maar wanneer jy leer om te vang, dan vang jy om en jy gee om net so bietje mee wat jy om het, en dan sit jy maar die bal in jou hand. Ek wil vandag vir jou sê, jy sit met die probleem, jy is voor jyre, ek kan nie meer. Dit voel vir my die wereld te steen my, Ek voel vir my allemaal probeer my benadeel. Ek voel vir my allemaal wil my seer maak. Heere, ek voel vir my, al doen ek my best, ek kry dit nie recht nie. Ek bly net houwe kry, hulle bly my uitslaan en uitbal en ek verloor en ek verloor en ek gaan nie terug en terug en dis 1, 3, voor en toe en 2 terug. Wie dan so gevoel? En voel jy bly nie terug en hoe meer jy probeer, waar jy probeer? Maar ek het vanmorgen vir jou groot geheim, groot sleetel. Die beste vorm van verdediging is nie net om te verdedigen, maar is om terug aan te val. Die beste vorm van verdediging is nie net om te staan en te keer nie, maar is om terug aan te val in die naam van die Heere. En weet nie, terwijl ek hierdie leer en ek begin vir my sukses later in my leven verkry, besef ek hier so werk situasies in my leven, in my geestelike leven, dat wanneer ek voorbereid is op die aanval, dan weet ek al hoe hierdie duivel is weer op pad, want ek is mos nou weer voor die pal kies, ek is mos nou weer waar die Heere my wil hee, nou gaan die vijand my aanval, weet het gewis, die bouwer is op pad. Of hy nou lang vat, want hy is hier bezig om om blind te vry, en of hy wat ook al doen, weer die aanval gaan kom. Wees gereed, wanneer jy in Godse wil is, is daar aanval op jou leven. Jy wat die aanval het nie, begin vraag vir jou in Godse wil is. Skies is aarde woorde. Die vijand los baie mense, omdat hulle nie vol met die bedreiging is nie. Maar die vijand val hulle aan, wat vir hom een bedreiging is. Die vijand val hulle aan, wat opstaan vir die koninkrijk van God, en vir die werk van God, sê Amen. En ek wil vandag vir jou sê, wanneer die vijand jou aanval, of wanneer jy in die wil van God is, verwacht die aanval, en wanneer jy kom, wees gereed, hoe kom ek gereed, dier in verhouding te kom met God, dier sy stem te leer ken, so dat wanneer ek in die situasie is, dat ek jou onderscheid tussen die emotie en salving kan onderscheid. Weet jy hoeveel mense kom aan my ook, en sê, oe, die heer het my gesê, nie, jy nie gemaakt, is jou emotie wat het gesê, en jy was bang, dis nie die heren nie, Mense hoor die hele systeem geweldig baie wanneer in krisisse kom. Ek wil vir jou sê onderscheid tussen die moesie en salwe. Maar daar is een geweldige verskil. My God stier my nie nog so baie toe my weet water terug te stier nie. Dis nie my God nie. Dis die moesie wat het nie. Word mense hier naartoe gestuur dier professie en dier alles. Twee weke later gaan ek moeilik met my eerste wind wat waai en sê, oe, nie, nie, jy het weer my geleid, ek moet weer terugtrek. Nonsens, man! Of God het nie met jou gepraat voor die tyd nie, of hy het nie met jou gepraat na die tyd nie, hy het ergens nie gepraat nie, want God is nie een mens, het is een lief, een mens het in dat spreek, jy het die waar maak nie. My God is een God van waarheid, as hy jou bring tot by iets, sal hy jou deel het vat. En ek moet vandag vir jy sê, wanneer ek gereed is, en ek weer die aanval kom, want ek is hier waar God my geplaas het, God het my hier geplaas, dan krij ek my gereed dier gebed en toewijding, en ek ken die stem van die Heere, en wanneer die vijand vir my sê, nee, wat, jy gaan het nie maak nie, sê ek vir my, kyk hier die dinge dat het jou weis, wanneer ek vir my sê, jy gaan val, dan sê ek, ek sal staan, van die woord van die Heere sê, hy wat swak is, roem, of hy wat dink hy sterk, roem in jou swakheid, want hy sê die, 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 ons kracht, word die roeswakheid volbring, Godse kracht word die roeswakheid volbring, is dit so? Nou wat ek vir jou sê, ek weet ek is wat ek is afhankelijk van die Heere, maar ek sta my wacht op hom, en wanneer hy kom en ek is gereed, 
dier gebed en vasten, dier toewijding ten oor Godse woord, ek begin om die heilige geese leiding te leer ken, dan vertrouw ek om alles aan uit te hek. Kom Boeta, kom. En al bou hy vir my so ou draaibal spin balikie, dan spin ek sy balikie vir hom na die vrens toe. En al bou hy vir my so vinnige jokkerkie, en hy dink is die perfecte bal, dan blok ek hom. Want op die einde van die dag, God, berei my voor vir wat kom. Die heilige geest wees vir my wat sy projectie van die bal maak. Die heilige geest berei my voor vertrouw Godse geest, want Godse geest gee jou nie oorwinning, sê al. As jy God vertrouw, gee die heilige geest vir jou nie oorwinning. Jylle sal kraag ontvang as die heilige geest oor jylle kom om my getuies te wees. Halleluja! Jylle sal die weer nie streke en sê so sê die jylle. Jylle sal jylle handel tjekke sê. Jylle sal gezond word. Jylle sal die ons uitdraai. Jylle sal weer dat ek is God en ek is met jylle sê al. Ek wil hem het verstaan, maar jy moet gereed wees. Alles begin by die gereed. Jy kan die pakkie aantrek, jy kan vir jou een mooi wit hempie en een wit lang broekie aantrek, jy kan vir jou die skoenkies aantrek, dat met jou spuikie by, jy kan vir jou alles op, sê die hele geen. Dit maak nie van jou een kranige kriket speler. As mense wat vandag die pakkie aantrek van Christus kan. Maar hy is nie in gereed en hy is nie geoefen soos die kind van die Heere geoefen moet wees en hoor vanmorgen volk van die Heere, ek het vir jou woord so spreek die Heere, die aanval gaan jylle geraak op die kerk jylle ver as ooit van tevore luister vandag die woord van die Heere, die aanval gaan geveldig raak, maar God sê my volk wat gereed is sal ons slaan soos een sportsman van vermaak, en God sê het sal vir jou een nieuwe hoogtes in die geest bereik die kerk sal die hoogte bereik wat hy nie in die verlede, in die geschiedenis nog nooit bereik het nie maar God sal van groot aanval kom baie kleine kerke gaan uitsterf oor vanmorgen die woord van die heren die kan maar gaan opskryf, God sê kry jylle gereed kry jylle gereed, dat die heilige geest jylle voorbereid, dat wanneer die aanval kom, dat jy om kan afweer dat hy het vir jou kan weis wees beraad, wees gereed nou, wees in die goeie tyd gereed so jy reg is nie tyd lang aan dan sluit ek my laatste deel deel van hierdie voorbereiding hou jou net gereed as Jezus kom so dat jy kan saam gaan deel van hierdie voorbereiding is so dat jy kan staande blij in die dag dat Jezus kom baie mense gaan baie dag sê, jy maar ek het jy in die gedoen, of hy sê, ek het jy nie, wil jy vandag nie seker maak jy saak as met God recht, kom ons bid saam, vader, ek bid dat jy ons gereed sal hou, elk jy dat ons gereed sal wees, want ons weet jy is ons gaan kom, sê ons nou, sal ons nou, jy dat ons ons voorbereid in een plek sal krij, wanneer die aanval kom, en wanneer die bal ons kan te kom, dat ons nie sal vrees nie, maar dat ons al weet, ons is afwachting vir dit, ons het een verwachting, jyre, want sonder die aanval, kan ons nie een vier slaan nie, sonder die aanval, kan ons nie een zes slaan nie, jyre, ons het die aanvallen nodig, om suksesse te behaal in die lewe, en ek bid so, help elkeen van ons, ek pleit die kostbare bloed, oor elkeen vanmorgen, reinig ons, heilig ons, seider ons, en hou ons gereed, totdat Jesus kom, in Jesus naam, Amen, kom ons,